Vamos trazer aqui o que foi dito os jogadores do Bahia depois do clássico Bavi, da frustração do resultado e, sobretudo, do desempenho do esquadrão de aço. Iremos falar também sobre o título de 88 celebrado no dia de hoje, sobre mais um time adquirido pelo City Futebol Group e anúncio com novidade do BID, jogador ex-Bahia que chegou a negociar com o esquadrão, mas acabou não fechando. Bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. <música> A ação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia aqui no canal e, claro, compartilha com geral pra dar aquela moral que é extremamente importante. Eu tenho feito isso ao longo dos dias porque a nossa audiência é rotativa, nem todo mundo vê todos os vídeos, mas eu tenho agradecido demais aí a audiência... A, ao carinho, a, a companhia, digamos assim, mesmo após esse revés frustrante aí no, no Bavi, depois de um bom início de temporada que acabou deixando o torcedor temeroso, receoso, chateado, mas enfim, nada como um dia após o outro. Então, muito obrigado aí por vocês estarem acompanhando mesmo em meio a essa realidade. Vamos começar trazendo aqui imagens do nosso parceiro Neto lá da CBTV, a entrevista com Everton Ribeiro depois do Clássico. É um jogo que a gente poderia ter... Dominaram um pouco mais, saímos um pouco da nossa característica e, lógico, com, com, a, com, a, com jogadores a menos ficou mais difícil, mas a gente tem que perdemos juntos, ganhamos juntos e perdemos juntos. É, temos que continuar na evolução, não gostaríamos de perder, estamos é, cabisbaixos, estamos é, chateados, a gente sabe que a nossa torcida merecia muito mais do que o resultado de hoje e a gente vai trabalhar forte, é, se fechar cada vez mais e buscar estar é, tá melhorando para os próximos jogos. Everton, quando você sai, é uma opção do Rogério ou você já estava cansado naquele momento sentindo o desgaste da partida? Hoje foi um jogo desgastante, né? Então, a gente tem jogos importantes é, na, na sequência, então o Rogério vem conversando, vem pensando jogo a jogo e... E foi um momento ali que ele resolveu tirar, a gente já, já tinha pensado se ia começar ou não esse jogo, por causa que tem um jogo importantíssimo também na quarta-feira. Então são situações do jogo, quem entrou também é, tem qualidade, então a gente tem que usar nosso plantel, é um plantel para isso, todos estão preparados para entrar e dar conta do recado. Valeu, tá aí o atacante Everton Ribeiro. E é isso, esse foi o conteúdo. Nossa, querido Netinho aí, diretamente lá no Barradão. Inclusive, obrigado também pela audiência na jornada, né? Que a gente fez em conjunto, foi muito bacana. Foi muito legal. Muito obrigado mesmo. Esse aí foi o Everton Ribeiro depois do jogo. Dando a entender aí, né? Que Sene tem pensado em preservar alguns jogadores. E isso daí foi um dos motivos por ele ter saído no, naquele momento no Clássico. Crack, jogador diferenciado. Em jogo decisivo, você não pode sacar, né? Você não paga um preço... Alto. Esse foi só um dos problemas do jogo contra o Vitória da Bahia, mas um, um dos problemas que precisa ser destacado. Gente, vamos falar agora sobre o título de 88. O Bahia prepara aí o lançamento da, da nova camisa, né? Já tinha deixado ali escapar no site oficial, na loja Esquadrão, e hoje, mesmo depois do revés aí no clássico, né? É, começou a fazer aí a post, as postagens fazendo alusão ao título de 88, né? Antes soltou um vídeo, botando 19 de fevereiro, dia do bicampeonato brasileiro, 35 anos da segunda estrela, parabéns e obrigado aos heróis de 88. E aí perde até um pouco do brilho, porque a galera tá chateada com o resultado, aí comenta falando do, do jogo, comenta falando de Everaldo, de David Duarte, de Sandy, de não sei o quê, e acaba ficando de lado aí o, um ponto muito importante da nossa história, né? Que é essa conquista. Bom, que os jogadores possam, como naquele vídeo lá, reagindo, em que eu até me emocionei aqui, reagindo a eles, reagindo, se inspirar nos heróis de 88, elevar o nível e dar para o torcedor o que ele merece, né? Naquele ano ali o Bahia se sobrepôs perante a vitória da Bahia nos clássicos, é, e, e a consequência disso foi também um, um bom rendimento no brasileiro até conquistar o título naquela ocasião. Outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje, meu povo, é com relação a novo clube do City Futebol Group, Aqui a gente se importa muito em trazer informações sobre é, quem hoje é responsável por gerir o futebol do Bahia. Então, ao longo dessa trajetória, a gente já trouxe aqui o interesse do Nac Breda, time holandês, 
que acabou não indo adiante, a gente procurou entender porque não foi adiante. Trouxemos a negociação com o Palermo, que aconteceu um pouco antes do City Futebol Grupo fechar com o Bahia. Já trouxemos outros detalhes de aquisição de parte ali das ações do City Futebol Grupo, de outros grupos e tudo mais. E agora a gente traz mais uma novidade que já estava sendo desenhada. A gente já chegou até a comentar isso aqui no canal, mas ainda em caráter especulativo, que é a entrada do Istambul Bazak Serri, time que jogou já Champions League e tudo mais. Jogou contra o PSG de Neymar na época, eu lembro bem que assisti esse jogo até. E foi bem complicado esse jogo aí para o PSG. Agora no City Futebol Group. O Marcos Mota, ele trouxe a informação. O City Futebol Group anuncia mais um clube. Istambul Bazak Serri da Turquia. Como já falado, na minha opinião, o futebol caminha claramente para duas tendências. Multipropriedade de clubes, os MCOs, né, que é o City Futebol Group. E multipropriedade de agências, o MAG. Ou seja, o domínio completo da operação. Tá? E o Bahia... Está no meio desse processo, faz parte do City Futebol Group e ganha agora mais um primo, né? Mais um parceiro aí. E mais uma equipe para poder fazer conexões também, querendo ou não, se dá para dizer assim. Estamos Bazar que seria uma equipe turca que tem crescido aí nos últimos anos, como eu disse, participando inclusive de Champions League e agora faz parte da família. Boa sorte aí para os amigos turcos. Outra novidade, gente, agora deixou também de ser especulação e se tornou algo concreto. É a chegada de Gregory no Botafogo, né? Gregory foi anunciado pelo Botafogo. E a gente trouxe até de maneira exclusiva para vocês que Gregory vinha negociando com o Bahia lá no final do ano passado, começo desse ano. Realmente houve um negócio, realmente houveram tratativas, realmente havia o interesse de Gregory de vir para o Bahia. Eu cheguei a conversar com o próprio jogador nesse processo de apuração e ele né, estava tentando de alguma maneira viabilizar esse acordo mas o Bahia não achou interessante o modelo de negócio proposto pelo Inter Miami. Né? Queria uma quantidade que o Bahia não estava disposto a pagar. Não porque não tinha, mas porque acreditava que existiam outras prioridades. Né? Vale lembrar que ainda tem aí né, um tempo de janela aberta, né, até 7 de março, e ainda tem a segunda janela de transferências. E o Bahia já tem ali as alternativas que acha interessante para o meio campo, pretende ainda trazer ali o um zagueiro pela direita, como trouxe o nosso querido Renatinho Guedeville, e ainda deve trazer, eu acredito, um jogador para a ponta direita. Então, Gregory acabou né, não sendo uma prioridade para o Bahia, ficou é, aberto para negociações e o Botafogo acabou anunciando o atleta. Tá aí, o Botafogo contra... concretizou a contratação do meu campista Gregory junto ao Inter Miami, com um contrato definitivo até 31 de dezembro de 2026, o jogador já desembarcou no Rio de Janeiro e chega para somar forças ao elenco alvinegro, ele já está regularizado no BID, está pronto né, para estrear pelo Glorioso, a apresentação do Evolução será anunciada em breve, bem-vindo ao mais tradicional e muito sucesso com a camisa, com a gloriosa camisa. Boa sorte para Gregory, aqui, ó, o Bahia em destaque nas suas passagens, né? boa sorte para ele aí. Menos contra o Bahia, é um cara identificado que tinha um desejo de voltar, mas o Bahia não achou interessante o modelo de negócio para poder trazê-lo. Né? Então já está inclusive regularizado aí oficialmente, já pode vestir a camisa do Botafogo e vai, ao que tem dica, jogar o Campeonato Brasileiro da Série A pelo Botafogo, inclusive contra o Esporte Clube Bahia. Tá? Bom gente, é isso. Este foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Se você gostou, já sabe o que tem que fazer, né? Clica no gostei, se inscreve, ativa o sininho e compartilha que é extremamente importante para a gente. Fique ligado também no nosso outro canal, no SMB Lives. A gente sempre fala isso aqui porque é um canal complementar, né? Então, fique atento por lá também. E é isso. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou mais do Nordeste. E você?